昨天刷到一个视频啊，说是中学校长劝学生不要早恋，我们一起来看一下。下手太早，质量不好，大学再早，白头偕老。那些什么为你倒一杯水、买一杯奶茶的，不是什么稀缺物种，请个保姆或者叫个快递小哥就能做到。我们不要被这种低成本的付出而感动，尤其是女生。首先一上来，这校长第一句话就是洗脑话，完全是错误的。什么叫下手太早、质量不好？这是什么狗屁话呀？你怎么不说上学太早对身体不好，放学太晚对健康不好呢？对不对？大家也知道啊，大陆都是上午五点上学啊，晚上十点放学。这校长后面的话呀，更是不尊重别人，歧视别人啊，直接暴露了自己巨婴的本性。说男生为女生买一杯奶茶，这不是什么稀缺物种，意思是这男生不是稀缺物种。那我想请问啊，你校长是？是什么物种呀？哪有这么说话的呀？对不对？说别人是什么物种，然后说别人那是低成本的付出啊？那照这么说，校长他老婆给他买杯奶茶也是低成本的付出喽。校长要是敢这么跟他老婆说啊，你看他老婆回家揍不揍他？说的都是什么话嘛？话里话外啊，全部充斥着歧视的气息。这就是一个中学校长的水平，还是说这个地区太落后啊？都是这水平。我相信啊，应该是后者的可能性比较大。咱们再回归到早恋本身啊，来聊聊早恋。这个东西其实他们的想法很简单嘛，就是觉得早恋影响学习。首先一上来啊，这又是一个伪命题，谁说的早恋一定影响学习了？你让爱因斯坦来啊，早恋十个八个，估计他还是爱因斯坦。这校长一个没谈啊，估计也成为不了爱因斯坦。爱因斯坦就是爱因斯坦啊，他不会因为一个人的影响就不是爱因斯坦了。考不上哈佛的人啊，再努力也是考不上的，因为学习他就是考智商的。而且我们可以发现啊，这些人总是在找借口，一会儿说游戏影响学习，一会儿说早恋影响学习啊，那是只字不提自己教育水平的问题呀。什么是愚昧？这就是愚昧啊！看不清问题的本质。还有就是上学这个东西呀、啊，你最后考没考上好大学啊，成没成功，这个都不好说。但是有的人啊，他没完，他一直学习，最后成功了。但是有的人呢、啊，他没好好学习啊，一会儿早恋，一会儿玩游戏的啊，这也算是一回啊，这学没白上。最怕的是什么呢？最怕的就是有的人既没好好学习啊，又没玩，最后也没成功啊，这就最悲剧了。所以说，我觉得啊，该学习学习，该早恋早恋啊。该玩游戏玩游戏，哪个都不要耽误了啊！哪个都是你生活的一部分。最后我想说什么呢？早恋这个词啊，又是哪个蠢蛋发明的呀？我去百度搜了一下啊，为什么用百度搜呢？为什么用巨婴专用的这个软件呢？为什么不用谷歌呢？因为在西方啊，人家就没有早恋这个词，人其实也是动物嘛，所以在青春期发情啊，这是很正常的。而不知道哪个蠢蛋发明了早恋这个词啊，好像是不良学生的代名词，好像是一个罪名似的啊，以此来印制动物的本性啊，人的本性。咱们来看看百度是怎么解释的吧。啊，说哔哩吧啦说了一大堆，大致的意思就是中国六十到八十年代啊，教育开始普及嘛。那年代你只要上学好啊，出来分配工作、分配房子啊，所以那年代上学是非常重要的事儿。上学好就等于一飞升天啊。所以在那种环境下，他们感觉任何影响学习的事儿啊，都要严厉禁止，所以就发明了早恋这个词。那个年代你说说这个词就算了啊，现在都他妈什么年代了，还在这信这个呢？所以大家发现没有，为什么亚？亚洲人啊，尤其是中国家长很重视上学啊，就是因为他们的思想还停留在他们那个年代啊，这就是历史遗留问题。人家牛逼的家庭啊，早就不信上学这一套了，早就开始做生意了。所以这就是为什么啊，经过了几十年的发展，人家孩子现在开的是豪车，而我们骑的是电瓶车。因为人家比较聪明嘛，现在流行什么做什么。很明显啊，现在是互联网的时代，而不是上学的时代啊。上学的时代已经过去了。还有就是我发现啊，他们为什么一直忽悠底层孩子好好学习呢？为什么不忽悠你去做生意啊，去发大财呢？因为他们需要新一代的人啊来做底层，来做劳动力。你想啊，以前的底层是什么？是农民啊，是苦力。现在的年轻人。啊，肯定不会去做那些。那谁是新时代的底层呢？啊，毫无疑问就是上班族了。最后来说一下我的看法吧。啊，我觉得现在这个社会，很多人即使不上学啊，依然可以每月赚几万甚至更多啊。有的做电商或者像老司机冰糖那些 UP 主啊，他们就没怎么上过学，但是赚的超多。而很多人寒窗苦读十几年啊，可能出来也就是去公司打打工啊，一月几千勉强糊口。所以你发现没有啊？其实上不上学什么的都不重要，最重要的是一个人的思维局不局限啊，狭。狭不狭隘？以上都是来自我的胡说八道啊，仅供参考。仁者见仁，智者见智啊。